മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീട്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവശാസ്ത്ര ബയോളജിയിലെ മൂന്നാം ഭാഗം പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ അഥവാ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസിയൻ അല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് ആണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ വെച്ചാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അതായത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് അതായത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ ഒരു കോശാംഗമാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ പാർട്സ് ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ ഗ്രാന സ്ട്രോമ സ്ട്രോമ അലാമല്ല പിന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലെയറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് അതായത് നമ്മള് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന സേവനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സേവനങ്ങൾ സർവീസസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലൊന്നാമത്തെ എന്താണ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആരും നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോട്ടോ സിന്തസിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു ഗ്യാഷസ് ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതകമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ രണ്ട് എന്താണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതായത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആകിരണം ചെയ്ത് എന്താണ് ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് മനുഷ്യർ പുറത്തുവിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആര് സ്വീകരിക്കും ഈ പ്ലാന്റ്സ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തിനെ പുറത്തുവിടും ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടും ഈ ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിട്ട് എന്തിനെയാണ് പ്യൂരിഫൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അതായത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യും ശുദ്ധമാക്കും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സർവീസ് എന്ന് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആഗോള താപനം നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് ദിവസം ചെല്ലും തോറും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമാതീതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൂടുകയാണ് അപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്യും ആ കൂടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അതായത് ആഗോള താപനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആഗോള താപനം അതായത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ റെഡ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അതായത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മൂലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താണ് ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത് കൂൾദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂൾദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അന്തരീക്ഷത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തണുപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഒരു പ്ലാന്റ്സ് അതായത് സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന സേവനം ഇനി ഇത്തിരി ഒത്തിരി ഉണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ എന്താ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫുഡ് ബൈ അതായത് പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫുഡ് ബൈ അതായത് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അതായത് എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ച് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ എന്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മിനറൽസിന്റെയും ധാതുലവണങ്ങളുടെയും ജല ജലത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫുഡ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇലകളിൽ വെച്ച് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഹരിതകണത്തിലെ പിഗ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ ആൻഡ് സാന്തോഫിൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റിന് മാത്രമേ ഫോട്ടോസിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ബി ഉണ്ട് കരോട്ടിൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാന്തോഫിൻ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പിഗ്മെന്റുകളും ഈ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളും എന്താണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ് അതായത് സഹായക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ക്ലോറോഫിൽ എയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൻ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൻ ബി അതായത് ഇവയെ സഹായക വർണ്ണങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അതാണ് എന്താണ് പിഗ്മെന്റ് അതായത് പിഗ്മെന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് അതായത് സൺലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രധാനമായിട്ടും ആഗ്രഹം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആരുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഗ്മെന്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ജലം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മിനറൽസ് ധാതു ലവണങ്ങൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാവാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും സിന്തസൈസ് അതായത് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവ സിന്തസൈസ് ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞത് നമ്മള് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും കൂടെ പറയുന്നു എന്താണ് ഇത് ഗ്രാന സ്ട്രോമ സ്ട്രോമ ലാമല്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലെയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫേസ് അതായത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് രണ്ട് ഫേസിലൂടെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് അതായത് പ്രകാശഘട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുണ്ട ഘട്ടവും ഈ പ്രകാശഘട്ടം എവിടെ നടക്കുന്നു ഹരിതകണത്തിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിൽ വെച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം അതായത് ഡാർക്ക് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇവര് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഹരിതകണത്തിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്താണെന്നും അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള വിവിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ